அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டகனைஸ் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த ஆன்டகனைஸ் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிறது எதுக்காக டிசைன் பண்ணாங்கன்னா இனிஷியலாக நமக்கு எல்லாருமே வந்து நம்ம நம்மளோட இன்டர்னல் ஹார்மோன்ஸை சப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணி நம்ம எக்ஸ்டர்னலில் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்க கொடுக்க என்னாச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த நெகட்டிவ் சைடு எஃபெக்ட் இருந்துட்டு இருந்தது ஸோ எல்ஹெச் சர்ஜ் அப்படிங்கிறது இருந்தது ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த இண்டோமேட்ரியமில் வந்து நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருந்தது ஸோ இதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து சேம் சைக்கிளில் பண்ண முடியாமல் போயிட்டு இருந்தது இல்லைன்னா அது நிறைய சப்ரெஷன் இன்டர்னல் ஹார்மோன்ஸை ரொம்ப சப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் எக்ஸை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரிசர்வ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்து ஏஜ்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் சப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அடிஷ்னலாக நிறைய இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்டடிஸ் அப்ரூவன் வந்து நமக்கு வந்து ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆன்டகனிஸ் ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னா நேச்சுரல் சைக்கிள் மாதிரியே தான் இவங்களுக்கு வந்து டே ஒன் அண்ட் டூலேருந்து நம்ம ஹார்மோன் செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம வந்து இன்டர்னல் ஹார்மோன்ஸை சப்ரெஸ் பண்ணுறது கிடையாது அது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அடிஷ்னலாக கொடுத்துட்டே வருவோம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் வந்து எஃப்எஸ்ஹெச்ஓ இல்லை கம்பைன்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் இன்ஜெக்ஷனும் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து டே சிக்ஸ் ஆர் டே எயிட் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று ஃபிக்ஸட் அது இது வந்து இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆர் ஃபிக்ஸடுன்னு இதிலே ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு டே சிக்ஸ்லேருந்தே ஒரு சில பேருக்கு அடிஷ்னலாக இந்த ஆன்டகனிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷனை வந்து நம்ம வந்து அந்த சதையில் வந்து நம்ம கொடுப்போம் அது எல்லாமே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஃபீல்டாக வருது ஆல்ரெடி ப்ராசஸ்ட் அண்ட் இதாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் இட் ஹேஸ் அன் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து டே சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக கொடுத்துட்டே வருவோம் பட் ஒரு சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா அது வந்து உடனே ஃபிக்ஸடாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸலாம் சின்னதாக இருந்ததுன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்க காஸ்ட் ஜாஸ்தியாகும் அப்படிங்கிறதுனால ஓரளவுக்கு அந்த முட்டை வந்து ஓவரின் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் மில்லிமீட்டர்ஸ் பதினாலு மில்லிமீட்டர் அளவு சைஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டூ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த எக்கு மெச்சூர் ஸ்டேஜ் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர்ஸ் வந்து ஐடியல் நம்ம சைஸாக நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்துருந்ததுன்னா நம்ம வந்து எக் கலெக்ஷன்ஸாக நம்ம வந்து முட்டை எடுக்கிறத வந்து பிளான் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து எக் எடுக்கிற வரைக்கும் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டியிருக்கும் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா எதுக்காக இந்த ஆன்டகனைஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக அந்த ப்ரீமேச்சுவர் எல்ஹெச் சர்ஜ் அப்படிங்கிறது ஹார்மோன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் நம்ம இன்டர்னல் ஹார்மோன்ஸ் வந்து எல்ஹெச் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது நம்மளால் எதிர்பார்க்காத சமயத்தில் வந்து எக் வந்து சடனாக ஓலிட் ஆயிரும் ஒவ்வொரு வந்து சடனாக வந்து ஓலேஷன் நம்ம எக் வந்து வெளியில் கொடுத்துரும் அப்போ வந்து என்னாகும் நம்மளால் வந்து அதை போய் நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இனிஷியலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த ஐயோ இருப்பாங்க <laughs> நான் முன்னைய இதில் எபிசோட்லலாம் சொன்ன மாதிரி சாக்லேட் சிஸ்டருக்கு வந்து நிறைய ஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எக்கே இல்லாமல் ஒவ்வொரையே வந்து ரொம்ப சுருங்கி போய் ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஆர் டூ சைக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஆன்டிகனைஸ் கொடுத்துட்டு அவங்களோட எக்ஸாம் வெளியில் எடுத்து எக்கை போல் பண்ணி ரெண்டு மூணு சைக்கிள் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் எக்ஸி பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோக்கால் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட ஏஜ் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்களோட ஒவ்வொரு ரிசர்வ்க்காக ஏஎம்ஹெச்ங்கிற டெஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிலையும் வந்து அதிகமாக நைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் ஆகுமா இல்லையாங்கிறதுக்காகவும் அந்த ஏஎம்ஹெச் லெவலை பார்க்குறோம் ஸோ டூ டு த்ரீங்கிறத வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான அளவு அதை தாண்டி அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஹார்மோன் டோஸை நம்ம இன்க்ரீஸ்
வந்து கொஞ்சம் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்ன்றதுனால அவங்களுக்கு ப்ரோட்டோக்கால் சூஸ் பண்ண முன்னாடி அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அண்ட் மல்டே நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அனசைஸ் கொடுக்கறதுனால சுகர் டேஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணியிருக்கணும் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் பார்த்துருக்கணும் அண்ட் தைராய்டு அண்ட் ப்ரொலாக்டின் ஸோ தைராய்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொட்டீனாகவே பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் ஐவேக் முன்னாடி கண்ட்ரோலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ப்ரொலாக்டின் எதுக்காக சொல்லணும்னா நிறைய பேர் இந்த லாங் ப்ரோட்டோக்கால் போடும்போதோ இல்லை ப்ரீவியஸ்லி சைக்கிள் பேட்ச் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி கான்ட்ரசெப்ட் பில்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லைனா இந்த ஐவே ப்ராசஸ்லேயே வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அப்போ கூட அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொலாக்டின் லெவல் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே அப்நார்மலாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து எக்வாலிட்டி போகிறா இருக்கும் அந்த சக்ஸஸ் வராது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் பார்க்கணும் ப்ளஸ் அனசியாக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டீனாகவே எல்லாருக்குமே வந்து கார்டியக் அண்ட் அனசிட்டிக் அசஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதை அசஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா தான் நமக்கு ரிஸ்க் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் சடனாக ஒரு ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் ஆனாலோ இல்லை காம்படிகேஷன் ஆனாலோ எக் எடுக்கும்போது ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்தாலுமோ நம்மளால் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கணும்னா நமக்கு மெடிக்கல் காம்படிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அது எல்லாமே ரூல் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் அனீமியாக இருந்தாலும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த சில பேருக்கு பெல்விக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அதாவது வெஜனல் டிஸ்சார்ஜ் கண்டினியூஸாக இருந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இருந்தாலுமே ப்ரீ ஐவிஎஃபே நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா ஒரு வெஜனல் ஸ்வாபோ இல்லை பேப்ஸ் மேரோ எடுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஐவிஎஃபே முடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு கர்ப்பப்பையில் ஒரு பேப்ஸ் மேர் கூட எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அபவ் சர்டனேஜ் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் வி ஆர் சீயிங் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் சிஏஎன் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் சர்வைக்கல் கேன்சர்ஸ் அண்ட் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க உடல் பருமனை பொறுத்து இந்த லிப்பிட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலேட்டடாக சில டெஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து கார்டியாக ப்ராப்ளமோடு வராங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் வராங்க தேரால் ஆன் சம் ட்ரக்ஸ் சில பேர் வந்து சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ் வராங்க அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி சில ட்ரெஸ் இருக்குது இது எல்லாமே அந்தந்த டாக்டரோட சஜஷனோட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது மினிமைஸ் பண்ண முடியுமா அந்த ட்ரக்ஸோட எஃபெக்ட் டூரிங் த ஸ்டிமுலேஷன் வந்து நமக்கு ஏதாவது வந்து குறைக்க முடியுமான்னு பார்க்குறோம் அதர் தென் கைனகாலஜிஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிசிஷியன் செக்கப்பாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ மெடிக்கலி ஆல்சோ சேஃப் சேம் டைம் நமக்கு எக்கோ வந்து ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணும்போது வி ஹவ் அ ஃப்ரீடம் நம்ம செலக்ஷன் ஆஃப் அ ப்ரோட்டோக்கால் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு ஷார்ட்டாக கொடுத்தா ஓகேவா லாங் டூரேஷன் கொடுக்கலாமா எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு சேஃப்டி ஒன்று காஸ்ட் கரெக்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் எக்வாலிட்டியும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரீ ஐவிஎஃப் செக் லிஸ்ட்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஐவிஎஃப் ப்ரொசீட் பண்ணுறது நல்லது நாங்கள் வந்து மேரேஜ் ஆகிட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிவிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் புவனேஸ்வரி பற்றி கேள்விப்பட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் ஸோ ஜென்ரலாக கேஷுவலாக ஒரு அவங்கள்ட்ட ஒரு கன்சல்ட் பண்ணலான்னு தான் போயிருந்தோம் பட் அவங்களோட ஸ்பீச் அண்டு அவங்க எடுத்துக்கிற கேர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துச்சு சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள்ட்ட ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணோம் ஸோ அவங்க வந்து பேசிக் டெஸ்ட்டில் வச்சு என்னென்ன ப்ராப்ளம் என்ன இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ அதை பொறுத்துட்டு அவங்க வந்து எங்களுக்கு சம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு இதில் வந்து எங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் பேபி பிறந்தது டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கிளியராக இருப்பாங்க அண்டு ரொம்ப பர்சனலாக கேர் எடுத்துப்பாங்க நம்ம மேலே ஸோ எனி டைம் வந்து அவங்கள வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏதாவது நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து டெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு வந்தோனாக்கா அவங்க வந்து இமீடியட்டாகவே அவங்களே டேரெக்டாக ரிப்போர்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வந்து அவங்களே சஜ் சஜஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ஸ்டாஃப் அண்டு அதர் நர்ஸஸ் ஆள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு ஸ்டே பண்ண பீரியட்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியரும் இருக்காது நல்ல ஒரு வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அட்மா
एच आई जी वन जीरो टू सेवन सिक्स मेन रोड मुगपेर एरी स्कीम मुगपेर वेस्ट चेन्नई सिक्स जीरो 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 थ्री सेवन तमिलनाडु इंडिया सेल डबल नाइन फोर जीरो वन जीरो डबल फाइव डबल फाइव ई मेल कॉन्टैक्ट एट जी बी और क्लिनिक डॉट कॉम वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट जी बी और क्लिनिक डॉट कॉम